राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज महाराष्ट्रातील जनतेशी संवाद साधला यावेळी त्यांनी सध्याचा लॉकडाऊन हा तीस जून नंतरही उठणार नसल्याचं स्पष्ट केलंय आणि जुलै महिन्यात हा लॉकडाऊन चालू राहील असं सुद्धा सांगितलंय त्यामुळे हा लॉकडाऊन आहे तसा न राहता टप्प्याटप्प्याने आज सवलती दिल्या जातील असंही त्यांनी नमूद केलंय कोकणातील परिस्थितीसह राज्यातील अनलॉक बाबत आणि कोरोना नियंत्रणावरही त्यांनी भाष्य केलंय उद्धव ठाकरे म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरात लागू केलेला लॉकडाऊन तीस जूनला संपतोय मात्र त्यानंतर काय प्रश्न सगळ्यांनाच आहे मात्र लॉकडाऊन महाराष्ट्रातील तीस जून नंतर उठणार नाही परिस्थिती आहे तशीच राहणार नाही सध्या राज्यभरात अनलॉकची प्रक्रिया सुरू आहे काही दुकानं चालू करण्याची सूटही देण्यात आली आहे टप्प्याटप्प्याने अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी या गोष्टी सुरू केल्या जातील मात्र अर्थसंकट टळलं आहे असा नाही त्यामुळे नागरिकांनी खबरदारी घ्यावी धनगर समाजाच्या आरक्षणावरून ठाकरे सरकार आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर टीका करताना भाजपचे आमदार गोपीचंद बडळकर यांनी शरद पवार हे महाराष्ट्राला लागलेला कोरोना आहेत असं वादग्रस्त विधान केलं होतं गोपीचंद बडळकर यांच्या या विधानाचे पडसाद अजूनही राज्यभर उमटत आहेत शरद पवारांवरील या विधानावर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आमदार हसन मुश्रीफ यांनी देखील निशाणा साधलाय हसन मुश्रीफ म्हणाले की बिनलायकीचे भाजप आमदार गोपीचंद बडळकर यांनी देशाचे नेते शरद पवार यांच्याविषयी वक्तव्य केलंय त्याचा मी निषेध करतो शिव्यांची मालिका आता सुरू झालीय गोपीचंद पडळकर यांना आम्ही अशा ठेवणीतल्या शिव्या देऊ की त्यांना रात्रभर झोपही येणार नाही यांना रात्री जागून काढाव्या लागतील असा इशारा हसन मुश्रीफांनी दिलाय शंभर गाड्यांचा ताफा घेऊन जाणारे भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांचा पाय आता आणखी खोलात शिरण्याची शक्यता आहे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा दिलाय सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम सर्वांना सारखे आहेत त्यामुळे ते न पाळता आणि मास्क न वापरता कोणी फिरत असेल तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल जर पोलिसांकडे तक्रारी आल्या तर पोलीस त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करतील असं गृहमंत्री म्हणाले सांगलीचे एस पी आहेत त्यांनी नोंद घेतली जे कोणी शंभर गाड्या सोबत घेऊन फिरत असतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल असा इशारा अनिल देशमुख यांनी सांगलीत प्रसार माध्यमांशी बोलताना दिलाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मन की बात या कार्यक्रमातून आज देशवासियांशी संवाद साधला भारतावर कोरोनाचं संकट असताना भारत कोरोनाशी सामना करत असताना या दरम्यान भारत शेजारील देशांकडून येणाऱ्या आव्हानांचाही सामना करतोय परंतु भारत मैत्री निभावतो तसं वेळ पडल्यास चोख प्रत्युत्तरही देत असल्याचं सांगत मोदींनी चीनला इशारा दिलाय आपण भारताकडे वाकड्या नजरे पाहणाऱ्यांना प्रत्युत्तर दिलेलं आहे आपल्या जवानांचा अभिमान आहे हुतात्म्यांसमोर संपूर्ण देश कृतज्ञ असल्याची भावनाही त्यांनी व्यक्त केली आहे जगभरात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढत आहे जगभरात कोरोना संसर्ग झालेल्यांची संख्या आता एक कोटींच्या पुढे गेली आहे कोरोनामुळे पाच लाखांपेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झालाय चीनच्या वुहान शहरापासून सुरू झालेल्या कोरोनाचा संसर्ग आता जगभरातील देशांमध्ये झपाट्याने पसरलाय सध्या भारत या कोरोना संसर्गामध्ये चौथ्या क्रमांकावर आहे भारतामध्येही कोरोनाचे पाच लाखांपेक्षा जास्त रुग्ण आढळल्याचं सध्या आढळून आलंय डब्ल्यू आकडेवारीनुसार जगभरात कोरोना संसर्ग झालेल्यांची संख्या आता एक कोटींच्याही पुढे गेली आहे आता सर्वात आधी बातम्या मिळवा आमच्या मोबाईल न्यूज ऍप्लिकेशनच्या सहाय्याने अँड्रॉइड किंवा आय ओ एस प्लॅटफॉर्म वर जाऊन एच डब्ल्यू न्यूज चे ऍप सर्च करा डाउनलोड करा आपल्याला हवी ती भाषा निवडा आजच्या बातम्यांच्या गर्दीतून आपल्या कामाची बातमी मिळवा फक्त एच डब्ल्यू न्यूज वर